शिक्षार्थी हाईकोर्ट घर विचार का बरत रखा बारो विचारपति के गणमाम सिंडिकेटर नाटर गुरु नईम निजाम तबेदारी शत कोटी टालिक सरकारी कर्मचारी हासपाले नियोग वाणिज्य प्रार्थी प्रति दर दस लाख टाक एस आलमे लुटपाटे निश्व फार्स्ट सिक्यूरिटी बैंक दीते ग्राहक प्रयोजन मत अर्थ शामिर दस शर्त ना माना संसार भांगल गायबान्धार जेमिर मानवाधिकार लंघन बनविदरा हाईकोर्ट विभाग के बारो विचारपतर विचारिक क्षमता आपात तो तुले नया सुप्रीम कोर्ट रेजिस्ट्रार जेनारे आगामी बीस अक्टोबर आपिल विभागे विचारपति अपसारण प्रक्रिया मामला शुरानी शेषे दुर्नीतिबाज विचारपति अपसारण सिद्धान ना शिक्षार्थी दबर मुखे बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन समन्वयक और प्रधान विचारपत आलोचना शेषे तथ्य रिपोर्ट सकाल एगारोटा उच्च अदालत एनेक्स भवन सामने अवस्थान ने बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन दलबाज दुर्नीतिबाज और फैसिस्ट दोसर विचारक पदत्यागर दाबी सारा दिन मिचिल स्लोगान विक्षोभ चले जरा समर्थक विचारपत आदत्याग कराते तक द्रुत अपसारण आज के अवस्थान कर्मसूची हाईकोर्ट घेरा कर्मसूची ग्रहण कर दलबाज विचारपति अपसारण सह चार दफा दबी घोषणा कर आल्टिमेटम दे समन्वयक हासनत आब्दुल्ला प्रत्येक प्रधान विचारपतर विक्षोभ स्थले आंदोलनरत शिक्षार्थी कथा हाईकोर्ट विभाग के बारो जन विचारपति के आपात तो विचार काज रखा है सुप्रीम कोर्टर रेजिस्ट्रार जेनारे सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति बारो जन विचारपति के प्राथमिक भाव बेच देना एरपर समन्वयक सार्जिस आलम आगामी रोबार विकेल पर्त आंदोलन स्थगित करें राष्ट्रपति पदे बस भूले ना चान टीभन एदि उच्च अदालत प्रांगणे विक्षोभ नहीं मिश्र प्रतिक्रिया सिनियर आईनजीवी 
যে সমস্ত দলবাজ এবং দুর্নীতিবাদ বিচারপতি তারা নিজেদের থেকে সরে যাবেন যেহেতু তারা নিজেদের দেশ থেকে সরে যাচ্ছেন না সেই কারণেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের আইনজীবীরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং ছাত্ররাও সেই আন্দোলনে এসে শরিক হয়েছে রিভিউ পেন্ডিং আছে সেই রিভিউটাকে যদি উত্তোলন করে নেওয়া যায় তাহলে রাষ্ট্রপক্ষ যদি বলে যে না ওনারা রিভিউটা কন্টিনিউ করবেন না উঠিয়ে নিলেন সেই উঠিয়ে নেওয়ার পরে এই যে বেকোয়ামের কথা আমরা বলছি সেটা কিন্তু তখন ফুলফিল করার জন্য আপনার একটা পথ তৈরি হয়ে যায় এবং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অপরাধের সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে তাকে আইনের আওতায় আনার সুযোগ আছে বলছেন আইনবিদরা এদিকে বিচারপতির অসদাচারণের ও অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকা উচিত বলে মনে করেন আইনজ্ঞরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাহিদ সিরাজি নিম্নি বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাধারণত দুইটি স্তরে বিচার করা হয় বিচারিক পরিষদ ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের আওতায় বিচারিক পরিষদ যা বিচারপতিদের আচরণ ও কার্যকলাপের নিরীক্ষণ করে সেই সাথে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে এটি প্রধানত আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তবে অভিযোগ গুরুতর হলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে নেওয়া হয় যা বিচারপতি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থা সম্প্রতি সরকারের কাছে বিএনপি সহ অন্য আইনজীবীদের দেয়া তালিকা প্রসঙ্গে সাবেক এই বিচারক বলেন রাষ্ট্রের কাছে সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে তাকে আইনের আওতায় আনার সুযোগ আছে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যদি অদস্ত আদালতের বিচারক হোক বা উচ্চ আদালতের বিচারক হোক হোক কেউ যদি কোনো ধরনের অপরাধ করে বা কোনো ধরনের অন্যায় যদি করে এটা বিচার সংশ্লিষ্ট হোক বা বিচার বহির্ভূত হোক যদি করে এবং এটা রাষ্ট্রের কাছে যদি সুস্পষ্ট তথ্য থাকে সেক্ষেত্রে তাকে আইনের আওতায় আনার সুযোগ আছে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনী আনা হয় দু হাজার চোদ্দ সালে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করতে গেলে তো আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে এই যে প্রস্তাব গেছে সেটা রাষ্ট্রপতিকে পাঠাইতে হবে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে পাঠাবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করার জন্য কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা অন্য আইন মন্ত্রণালয় থেকে আগের আইনমন্ত্রী সেটাকে স্টপ করে দিয়েছেন যেহেতু সে বলছেন এই রায় মানেন না এবং এই কারণে হয়তো এই গত এই রায় হওয়ার পরেও দুই তিন বছরে কিন্তু এই কাজগুলো হয় নাই বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের নিষ্পত্তি এখন নির্ভর করছে রিভিউয়ের ফলাফলের উপর যদি এটা মঞ্জুর হয় তাহলে তো সংসদ ইমপিসমেন্ট আনবে তার বিরুদ্ধে চাকরি থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা হবে আর যদি রিভিউটা মঞ্জুর না হয় তাহলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে এটা চলে যাবে সেখানে তার এই অপরাধটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যে শূন্যতা রয়েছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলও নাই অন্য কিছুও নাই ব্রিটিশরা তাদের আইন বাদ দিলেও বাংলাদেশ এখনও দুশো বছর আগের আইনের ধারাগুলোই অব্যাহত রেখেছে তাই পরিবর্তন ও নতুন প্রবিধান করার উপর গুরুত্ব দিলেন আইনজীবীরা নাহিদ সিরাজি নিম্মি একুশে টেলিভিশন ঢাকা সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে কোথাও মিলছে না ডিম তবে দুই দিন বন্ধ থাকার পর সরবরাহ শুরু হয় দাম কিছুটা কমেছে অন্যদিকে ভারত থেকে আমদানি করা মরিচ ঢাকার বাজারে আসায় দাম কমে প্রায় অর্ধেকে নেমেছে তবে সব ধরনের সবজি আগের মতোই বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বিস্তারিত সঞ্জয় অধিকারের রিপোর্টে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের আমিষের প্রধান উৎস ডিম হঠাৎ করে নাগালের বাইরে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার দাম বেঁধে দিলেও তা মানেনি আরোদ্দাররা সরকারের তৎপরতার কারণে হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেয়া হয় ডিমের আরত তবে দুই দিন পর বাজারে সরবরাহ শুরু হলেও সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম কেউ মানছে না গত রাত্রে বিক্রি হয়েছে বারো টাকা বিশ পয়সা বারো টাকা দশ পয়সা তা আমরা আশা করতেছি কয়েকদিনের মধ্যে বাজার নিচে চলে আসবে কমবে বন্ধ ছিল না মাল তো অনেক ক্রাইসিস আর আমরা তো সাইজের দাম অনেক বেশি ধরে দিই দাম আমরা বাড়ে না সাইজের দাম বেশি ধরে আমরা বাড়া বেশি লাগে খুচরা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত প্রতি ডজন ডিমের দাম একশো বিয়াল্লিশ টাকা চল্লিশ পয়সা তবে বাজারে প্রতি ডজন ডিমের জন্য ক্রেতাদের গুনতে হচ্ছে কমপক্ষে একশো ষাট টাকা বেচি দুশো টাকা কালকে বেচি একশো নব্বই টাকা একশো আশি টাকা আজকে বেচি একশো ষাট টাকা আজকে তেরো টাকা করে পড়ছে আমি লাস্ট উইকেও কিনছিলাম এটা চোদ্দো টাকার উপরে ছিল আর কি আস্তে আস্তে কমতেছে আর কি প্রাইস একই অবস্থা মুরগির বাজারে সরবরাহ কমার অজুহাতে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম কেজি প্রতি দশ থেকে বিশ টাকা বেড়েছে দুই দিন আগে দুইশো সত্তর আশি টাকা সোনালি বিক্রি হয়েছে ব্রয়লারটা দুইশো একশো নব্বই এরকম আর আজকে ওই একশো নব্বই পঁচানব্বই টাকা ব্রয়লার বিক্রি করতেছি সোনালিটার দাম বেশি দুশো নব্বই টাকা 
পাইকের যে আমরা যাদের থেকে আনি তারা বলতেছে যে হলো বন্যার জন্য মাল আসছে না এই কারণে দাম নাকি বাড়া দিয়েছে খামারিরা তবে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে কাঁচা মরিচের দামে একদিনের ব্যবধানে প্রতি কেজি মরিচের দাম 150 থেকে 160 টাকা কমেছে পূজার জন্য এলসি বন্ধ ছিল ওই এলসি শেষ আর এলসি আশা ধরছে দাম কমে গেছে 260 তো অনেক তো মরিচের দাম এত হবে কেন পেঁয়াজ রসুন ও আদার দাম কেজিতে 10 থেকে 30 টাকা পর্যন্ত কমলেও চড়া দামে সবজি কিনতে হিমশিম ক্রেতা সঞ্জয় অধিকারী 21 টেলিভিশন ঢাকা আওয়ামী শাসনামলের দেড় দশকে দুর্নীতি আর লুণ্ঠনে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন অনেকেই এমনই এক লুটের আর নাম বিতর্কিত সাংবাদিক নইম নিজাম সাংবাদিকতার মুখোশের আড়ালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল থেকে শুরু করে দেশ বিদেশে একাধিক বাড়ি থাকা সহ বিদেশে অর্থ পাচারের অসংখ্য অভিযোগ তার বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের পতনের দিন থেকে লাপাত্তা চতুর এই সাংবাদিক আকবর হোসেন সুমনের বিশেষ প্রতিবেদন সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার কথা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পর সেই সময়টা একটা প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশের মানুষের গণভবনে কথিত সংবাদ সম্মেলনগুলোতে এভাবেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসার সাগরে ভাসাতেন নইম নিজামদের মতো কথিত সাংবাদিকরা দেশের গণমাধ্যম সিন্ডিকেটের অন্যতম নাটের গুরু এই ব্যক্তি বছরের পর বছর ছড়ি ঘুরিয়েছেন সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন জগতে সাংবাদিকতার মুখোশে তাবেদারি করেছেন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের আপনি এবার বরাবরের মতোই সারা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে বলিষ্ঠ ভূমিকার আপনি রেখে থাকেন মিয়ানমারও আপনি একইভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য রেখেছে তোষামোদীর পারদর্শিতায় সৈর সরকারের কাছ থেকে নানা সময় হাতিয়ে নিয়েছেন বিভিন্ন অনৈতিক সুবিধা ক্ষমতাকে পোক্ত করতে নৌকা প্রতীকের এমপি হতে মনোনয়নপত্র কেনেন বিতর্কিত সাংবাদিক নইম নিজাম নইম নিজামের মতো আরও অনেকে আছে আমাদের প্রফেশনে যারা সাংবাদিকতাকে টাকা অর্জনের অবৈধ উপার্জনের একটা হাতিয়ার হিসাবে নিয়েছে প্রভাব খাটানোর একটা হাতিয়ার হিসাবে নিয়েছে এরা সাংবাদিকতা কোনো অবদান রাখছে না প্রথমত তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই সে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে নাই এমন একটা লোক বাংলাদেশে একটা সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েছে এরা সাপ্লাই দেয় এরা সাপ্লাই সরকারের পক্ষে দেয় এরা সাপ্লাই মালিককে দেয় নিজের কপালে আওয়ামী লীগের টিকিট না জুটলেও স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিনকে ঠিকই বানিয়েছেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি ক্ষমতার দাপটে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতির পদেও বসিয়েছেন ফরিদাকে এই প্রেস ক্লাব তো ওনার একটা ছোট খাটো এটা বলা যায় যে উনি এই প্রেস ক্লাবের একজন শেখ হাসিনা ছিলেন উনি একটি ভালো রিপোর্ট লিখতে পারতেন না দেশের গণমাধ্যম ধ্বংসের অন্যতম হোতা নইম নিজামের বিরুদ্ধে রয়েছে অস্বাভাবিক সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের বিস্তর অভিযোগ উত্তরা বারো নম্বর সেক্টরের আট নম্বর রোডের এই ৪৪ নম্বর বাড়ির মালিক নইম নিজাম যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাতেও নাকি রয়েছে তার বাড়ি সময়ে অসময়ে তাই ছুটে যেতেন দেশগুলোতে সন্তানরাও স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রে বসুন্ধরার ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের পত্রিকা টেলিভিশন অনলাইন ও রেডিওর প্রভাবশালী কর্মকর্তা ছিলেন তিনি এখন বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক হিসেবে তার নাম নেই পাঁচ আগস্টের পর তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলা হলেও নেপথ্যে থেকে তিনি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করছেন বলে জানা গেছে নিচ্ছেন নিয়মিত বেতন ভাতাও বসুন্ধরার ভূমিদস্যুতার অন্যতম সহযোগী ছিলেন এই নয় মিজাম বসুন্ধরা যে চাঁদাবাজি করছে অর্থাৎ একটা প্লট যদি আজকে কেউ বিক্রি করে তাকে দশ লক্ষ টাকার কার পার কাটায় চাঁদা দিতে হবে একটি ফ্ল্যাট বিক্রি করলে তাকে পাঁচ লক্ষকেরা চাঁদা দিতে হবে এই চাঁদার অংশ সে পাচ্ছে আর তাদের মানি লন্ডারিকে সে সহায়তা করছে নিজ এলাকা কুমিল্লা লাঙ্গলকোটে হিসাখাল বাজার কলেজটি দখলে নিয়ে নামকরণ করেন নিজের নামে অভিপ্রায় ব্যক্ত করছেন যে কলেজের নামকরণ নামকরণের সাথে যদি বিবেচনা করেন তাহলে এখানে শেষ নয় গাজীপুরের এই বাগান বাড়িটিকে বিনোদন এবং অবকাশ যাপনের বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন নইম নিজাম এক বছর আয়ে দুই বছর আয়ে তিন বছর আয়ে ছয় মাস আয়ে মন চায় অবৈধ উপায়ে অর্থ আয়ের আরেক ধান্দায় তেজগাঁওয়ে খোলেন মিডিয়া ক্লাব নামে কথিত সাংবাদিকদের বিলাসিয়াক বিনোদন প্রতিষ্ঠান দশ লাখ টাকার বিনিময়ে মিলত সেই ক্লাবের সদস্য পদ মদের লাইসেন্স বাগিয়ে যেখানে চলত জমজমাট মাদক ব্যবসা অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের বিষয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে আবেদনও জমা পড়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ 
ফুলে ফেঁপে ওঠা এই সাংবাদিকের সম্পদের হিসেব তলব করে বছর চারেক আগেই কিন্তু রহস্যজনকভাবে তা থেমে যায় ওখানেই উনি বৈধভাবে করে তাহলে উনি সেইটা দুর্নীতি দমনের কাছে জাহির করুক ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান দমনে গণভবনের বৈঠকে দিয়েছেন নানা পরামর্শ গণহত্যায় উস্কানিতে তার মাথায় ঝুলছে হত্যা মামলা মালিকের হয়ে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় ধান্দাবাজি করা লবিং করা এটি তার কাজ না এটি করে সেই সম্পাদক তার যোগ্যতা না থাকলেও সম্পাদক পদে কন্টিনিউ করেন এবং উনি ফুলে ফেঁপে ওঠেন সাংবাদিকতা লেপাস ধারণ করলেই সবকিছু থেকে রেহাই পাওয়া কোনোভাবেই ঠিক নয় বলে মন্তব্য এই আইনজীবীর নয়েম নিজাম এমদাদুল মিলন এত লেভিস লাইফ লিড করে কোথেকে কথায় কথায় এমরিকা যায় কোথেকে এই টাকা আসে কোথেকে সেই নিয়ে আমরা তদন্ত চাচ্ছি গেল পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে বহুরূপী এই সাংবাদিক কোথায় রয়েছেন তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে জনমনে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা দশ হাজার শিক্ষার্থীর নব্বই নম্বরে লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখতে সময় লেগেছে মাত্র সাত ঘন্টা অতি মানবীয় কায়দায় এমন খাতা দেখা হয়েছে ঢাকা সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের নিয়োগ পরীক্ষায় জনপ্রতি দশ লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালে রেডিওলজিস্ট হাসানুর রহমান বাদশা সহ শক্তিশালী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিস্তারিত অপুখান্তকারের ক্যামেরায় আসিফ সুমিতের রিপোর্টে রোগী সেবার মান উন্নয়নে চলতি বছরের পঁচিশ জানুয়ারি ছয় ধরনের কাজে আটানব্বইটি পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয় ঢাকা সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল পদগুলোর বিপরীতে জমা পড়ে দশ হাজারেরও বেশি আবেদন চব্বিশ মে অনুষ্ঠিত হয় নব্বই নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দুপুর তিনটায় শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ হয় বিকাল সাড়ে চারটায় আর একই তারিখ রাত বারোটার আগেই প্রকাশ পায় লিখিত পরীক্ষার ফলাফল তবে এতে নাকি উপস্থিত ছিল পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থী অ্যাটেন্ড ছিল অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড খাতা দেখেছে টোটাল একশো আশি থেকে একশো নব্বই জন শিক্ষক মহাপরিচালকের কথা অনুযায়ী খাতা দেখেছেন দক্ষ একশো আশি জন শিক্ষক খাতা বন্টন ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে বিরতিহীনভাবে খাতা দেখতে সময় লেগেছে চার ঘন্টা প্রতি খাতায় মাত্র নয় মিনিট যেটাকে অনেকটা অস্বাভাবিক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা যোগ্য ক্যান্ডিডেটকে আমি যদি আমরা যদি খুঁজে বের করতে চাই তাহলে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে আসলে এটি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন চাকরি প্রত্যাশীদের অভিযোগ হাসপাতালটির মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী সুমন মিয়া কোচিং সেন্টার খুলে করেছেন নিয়োগ বাণিজ্য সুমন ভাই আমাকে বলছিল যে তার কোচিং সেন্টার আছে এখানে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হয়েছে ভাই ভাই পক্ষwidetilde 15 জন লোক আসছিল তাদেরকে কর্তৃপক্ষ ধরে রাখছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই আশা টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুলের নিজের মালিকানা থাকার বিষয়ে অস্বীকার করেন সুমন মিয়া তবে সেখানে শিক্ষক হিসাবে ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন তিনি রেডিওলজিস্ট হাসানুর রহমান বাদশা নিয়োগের বিষয়ে নানা কৌশলে বিভিন্ন সময় কথা বলতেন আবেদনকারীদের সঙ্গে কণ্ঠটি নিজের বলে স্বীকার করে নেন বাচ্চা হ্যাঁ আমার গলা বুঝতে পারছি কি কথা হয়েছে এর সাথে বলেন তো আপনার সাংবাদিক ধরেন তবে ফোনের অপর প্রান্তে থাকা চাকরি প্রত্যাশী জানান বাচ্চা চেয়েছিলেন দশ লাখ টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় प्रस्तुबिध हवाय तदंत निर्देश दिए जनप्रशासन मंत्रणालय सुमित एक टीशन ढाका নিজের অ্যাকাউন্টের টাকাও চাহিদা মতো তুলতে পারছেন না ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকরা প্রয়োজন যাই হোক তুলতে দেওয়া হচ্ছে অল্প পরিমাণে বন্ধ আছে আরটিজিএস সহ অনলাইনে মানি ট্রান্সফার এমনকি মোবাইল অ্যাপ সার্ভিসও এ সালমে লুটপাটে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় ব্যাংকটির এখন এমন পরিস্থিতি জানিয়েছেন কর্মকর্তারা মেহেদি হাসানের রিপোর্ট 
নিজ অ্যাকাউন্টের টাকা অথচ উত্তোলন করতে গেলে এভাবে সীমা বেঁধে দিচ্ছেন এক সময় এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থাকা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একসাথে দশ হাজার টাকার বেশি উত্তোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না আর এতেই ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা পনেরো তারিখে আমি স্যালারি আসলে আপনি দশ হাজার টাকা দেবে কারণ কি সে কারণটা কি বলবেন তো ফাইল আমি করার জায়গা পান না আপনার সবাই পাচ্ছে টাকা আপনি কেন দশ হাজার দিবেন আমাকে তবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা বলছেন প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা তুলতে দিচ্ছেন তারা ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান দু সালে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর বেশিরভাগ সময় সাইফুল আলম মাসুদ নিজেই ছিলেন এই ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা মোট ঋণের চল্লিশ হাজার কোটি গেছে তার পকেটে যা এখন আর ফেরত আসছে না এতে টাকার সংকটে ব্যাংক তবে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হননি কোন কর্মকর্তাই যারা আগে ঝামেলা করছে তাদের কারণে ঝামেলা খালি লিকুইডিটি ক্রাইসিস না এটা তো কারো কাজের ফল তাই ব্যাংকটির বিষয়ে কথা বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়েও কাউকে পাওয়া যায়নি মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঐতিহাসিক সাত মার্চ পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক সহ আটটি দিবস বাতিল করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার বুধবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানানো হয় বাতিল হওয়া জাতীয় আটটি দিবস হচ্ছে সাত মার্চ সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী আট আগস্ট শেখ হাসিনার মা বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিবের জন্মবার্ষিকী পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আঠারো অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস চার নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস ও বারো ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস আওয়ামী লীগ সরকারের চাপিয়ে দেওয়া অগুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোকেই বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের তিনি বলেন জুলাই অভ্যুত্থানের গুরুত্ব হিসাবে নতুন দিবস পালন করা হবে আমরা তো মনে করি এখানে একজন জাতির পিছ না বরং অনেক ফাউন্ডিং ফাদার্স রয়েছে যাদের কন্ট্রিবিউশনের ফলে এই ভূখণ্ড এই রাষ্ট্র আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ফলে আমরা এটাকে একটা দলে একটা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ করতে চাই না ফলে আমাদের যেই ইতিহাসের যেই বহুমুখিতা রয়েছে নানা মাত্রা রয়েছে যেটাকে আওয়ামী লীগ এতদিন অস্বীকার করেছে যেটা মাওলানা ভাষানির কন্ট্রিবিউশন তারা সবসময় অস্বীকার করেছে অথচ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাহলে আপনি তো তাকে কখনো ইতিহাসে রাখেন নাই তা আমাদের তো এখন হচ্ছে সেই ইতিহাসগুলোকে নিয়ে আসতে হবে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন দুপুরে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দুপুর বারোটার দিকে মারা যান মতিয়া চৌধুরী কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হলে তাকে সকালে হাসপাতালে আনা হয় এরপরই চিকিৎসকরা তার ইসিজি করে সেবা দিতে শুরু করেন কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি শেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মতিয়া চৌধুরীর জন্ম উনিশশো সালের তিরিশ জুন ইডেন কলেজে পড়ার সময় রাজনীতিতে জড়ানো মতিয়া উনিশশো সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন উনিশশো সালে অগ্নিকোনা নামে পরিচিত মতিয়া পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন মতিয়া চৌধুরী মতিয়া চৌধুরী উনিশশো ও দু এবং দু সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদে উপনীতা হয়েছিলেন তিনি সংবাদ সন্ধ্যার সময় হচ্ছে একটা বিরতি ফিরে আসার পরে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে লবিস্ট নিয়োগ করে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ বিএনপি হারিশ চৌধুরীর পরিচয় নিশ্চিত হতে কবর থেকে তোলা হল দেহাবশেষ বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যার একুশে সংবাদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অপসারিত মেয়র আতিকুল ইসলামকে মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এমপি দলের প্রভাবশালীরা আত্মগোপন করেন সে সময় থেকে আত্মগোপনে ছিলেন আতিক পুলিশ জানিয়েছে আতিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে জুলাই আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের সময় দেয়াল চিত্র ঘুরে দেখলেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ আশপাশের এলাকায় দেয়াল চিত্র ঘুরে দেখেন প্রধান উপদেষ্টা সাথে ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুল সহ অন্যান্যরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতার অপপ্রচার চালিয়ে স্বৈরাচার হাসিনা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে অভিযোগ করেছে বিএনপি দলটির নেতারা বলছেন বিচারপতিরা এখনও বিচারের নামে প্রহসন করছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহতাব মিনহাস ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে যোগ দেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন দেশের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির ষড়যন্ত্র চলছে অনেক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে এইবারে দুর্গাপূজা বাংলাদেশে যেটা হয়েছে এখানে কি অশান্তি হয়েছে ভাইরা এক শেখ হাসিনা আর শেখ হাসিনাকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন তারা অপেক্ষায় থাকেন যে কি করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা নেই এই কথাটি বলা যায় জাতীয় প্রেস ক্লাব এক অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা জয়নুল আবদিন ফারুক আওয়ামী লীগ নেতারা কিভাবে দ্রুত জামিন পায় তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি দ্বারা দ্রুত নির্বাচনের তাগিদ দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু গণহত্যাকারীদের অনতি বিলম্বে বিচারের দাবিও জানান তারা মাহতাব মিনহাজ একুশে টেলিভিশন ঢাকা আদালতের নির্দেশে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য কবর থেকে তোলা হয়েছে বিএনপি নেতা হারিস চৌধুরীর মৃতদেহ তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী মরদেহ সিলেটে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছে পরিবার সাভার প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট সকালে সাভারের কমলাপুর জামিয়া খাতুমন নবীন কবরস্থান থেকে সাবেক বিএনপি নেতা হারিস চৌধুরীর মরদেহ উত্তোলন শুরু করে প্রশাসন উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার আহমেদ মুইদ ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রাসেল ইসলাম নূর সহ হারিস চৌধুরীর পরিবারের সদস্যরা দুই হাজার একুশ সালের তিন সেপ্টেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান হারিস চৌধুরী তবে সে সময় তাকে অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান নামে সাভারে দাফন করা হয় পরে বাবার মৃতদেহের পরিচয় নিশ্চিতে আদালতে রিট করেন মেয়ে সামিরা তানজিম চৌধুরী গত পাঁচ সেপ্টেম্বর হারিস চৌধুরীর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ডিএনএ টেস্টের নির্দেশ দেন আদালত উত্তোলনের পর ডিএনএ টেস্ট এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন প্রমাণিত হয় যে এটি আসলে জনাব হারিস চৌধুরীর লাশ তাহলে তিনি যেহেতু বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান পূর্বক তার নিজ কার্যালয়ে দাপন সংবাদ সন্ধ্যার সময় হচ্ছে আরো একটা বিরতি ফিরে আসার পরে অন্যান্য খবরের সাথে আলোচনা থাকছে সুইং স্টেট জর্জিয়ায় আগাম ভোট প্রথম দিন রেকর্ড ভোটার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশ দল ঘোষণা টেস্ট সিরিজ খেলতে ঢাকায় দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধীর পর আবার আমন্ত্রণ সন্ধ্যার একুশে সংবাদ মৃত্যুর প্রায় আড়াই মাস পর মিলল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ মোহাম্মদ রায়হান শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন কবরে 
কিন্তু পৃথিবীতে এখনো রয়ে গেছে তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর প্রতিনিধির তথ্যচিত্র দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট চারদিকে যখন সন্তানের রেজাল্ট নিয়ে খুশিতে আত্মহারা সজনরা তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন রায়হানের মা আমার বাবার একজন পরীক্ষা রেজাল্ট দিয়েছে কত বন্ধু বান্ধব আসে আমার ছেলে নাই আমার বাবা নাই এবার এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে রায়হান কিন্তু জানতেও পারলো না তার খুশির এই সংবাদ রায়হানের বাড়ি নোয়াখালীর পূর্ব দুর্গানগর গ্রামে আমজাদ হাজিবাড়ির একমাত্র ছেলে সে রাজধানীর গুলশানে কমার্স কলেজ থেকে পরীক্ষা দেয় ইচ্ছে ছিল মার সব স্বপ্ন পূরণ করবে কিন্তু তা আর হলো না আমার একটাই মানি কি আমি কিভাবে চলুম কিভাবে আমার সংসারটা চলবে ছোট বন্ধু কিভাবে মানুষ করুন কিভাবে আমার মেয়েটার ইয়ে করুন রায়হান হত্যার বিচার চান স্বজন সহ প্রতিবেশীরা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তার রেজাল্ট আজকে দিয়েছে स्वामी फिरोज कबीर दे सब शर्त ना माना संसारे फेरा है गायबान्धार गोबिंदगंजर जेमी अख्तारे शर्ते संसार कर कथा शुने मानवाधिकार कर्मी अबाक एम आचरण स्पष्ट मानवाधिकार लंघन आईने आश्रय नार परामर्श दिए जतियों मानवाधिकार कमिशनर चेयरमैन गायबान्धा प्रतनिधि अफरजा लुना के संगे नहीं मुशफिका नजन रिपोर्ट जेमी अख्तर जे बस निश्चिन्ते प्रजापतर मत घुरे बेड़ान कथा अथच शिशु सन्तान के लिए घुर आदालत पड़ा जान दुहजार तेईस साले तर वि गायबान्धार गोविंदगंजर पार्वतीपुर ग्रामे फिरोज कबीर साथ फिरोजे द्वित वि चार मास पर जिमिर गर्भधारण तरह शुरू है शारिक मानसिक निर्तन बाध्य सन्तान जन्म पर ही फिर आसें बाबार बाड़ी खूब अत्याचार करें हटात कर एक दिन सुनी कर निजस्व मोबाइल सीम व्यवहार करा जा शुदुम्र बाबा छाड़ा और लोक बीना दावाते जेमिर का आसते पर शुरू शाशुड़ अनुमति छाड़ा बाड़ी बहरे बेर जा संसारे जबतियों का निजे के करते शुरू शाशुड़ी फिर सामने कथा चाननी गाजीपुर कारखाना टेक्निकल सुजार पदे क्या फिरोज स्वाधीनता शिक्षार्थी हाईकोर्ट घेरा विचार क्षेत्र रखा बारो विचारपति के बेधे दिया दामे डिम बिक्री हा कौ सब पन्नर बजार चढ़ा गणमाम सिंडिकेटर नाटर गुरु नईम निजाम दाबेदारी शत कोटी ट मालिक सरकारी कर्मचारी हासपत् नियोग वणिज्य प्रार्थी प्रति दर दस लाख टा 
কেসালমের লুটপাটে নিশ্চ ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক দিতে পারছে না গ্রাহকদের প্রয়োজন মতো অর্থ সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডাল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথে থাকুন